gaat voor de eerste maal kijken naar de 64.000 guldenplaat. Een wekelijks televisie-evenement op RTL 4, waarin kandidaten hun specifieke kennis kunnen omzetten in klinkende munt. Hier is uw gastheer, Jos Brink. Dag lieve dames en heren, hier in de studio en zeer welkom dames en heren thuis voor de buis bij RTL 4. De 64.000 gulden vraag, de kant hebben er bol over gestaan, het is een uh, schitterend nieuw programma voor Nederland. In een schitterend gloednieuw futuristisch decor van Huub Berkers, kijk eens hoe mooi dit is. <applaus> mooi hè? Prachtig. In zo'n uh, eerste programma, daar ontkom je niet aan, moet je een heleboel dingen uitleggen, vergeeft u mij dit. Maar een paar zaken moeten even op punt gesteld worden. In dit programma worden mensen met kennis over één bepaald onderwerp door mij geëxamineerd. En hun wordt dan de kans geboden deze kennis te gebruiken om geld te verdienen. Ze zeggen dat uh, kennis macht is, maar bij ons is kennis geld. En kennis is koning met een king-size beloning, want in vijf weken kunnen ze uiteindelijk 64.000 gulden verdienen. En 64.000 gulden, jongens, dat is een hoop geld. Per uitzending doen drie kandidaten mee die het uitsluitend tegen zichzelf moeten opnemen. Dat wil zeggen, ik stel die vreselijke vragen die steeds moeilijker en moeilijker worden. Maar in dit eerste programma zullen waarschijnlijk maar twee kandidaten meedoen. Want uh, die mogen... ...voor deze ene keer meer dan één ronde doorlopen. We maken even een wat stevig beginnetje. Want anders dan eindig je met veel te weinig geld. En dat is toch uh, niet aardig natuurlijk. Even om sneller een idee te krijgen hoe het programma is opgebouwd. En verder zien we het wel. Tijdens dit programma, dat weet u misschien al uit de pers... ...zal ook wekelijks aandacht worden besteed aan de Nationale Postcode Loterij. Die er is voor mens en milieu. En direct na dit programma... Uh, ...vindt maandelijks ook de trekking van de loterij plaats. En hierover hoort u dadelijk iets meer van mijn nieuwe collega Manuela Kemp. Ik stel er straks aan u voor. Nou, uh, het lijkt mij handiger om meteen over te gaan naar de eerste kandidaat. Ik vind het erg spannend, ook omdat het mijn eerste show is vandaag. En de mensen in de zaal vinden het ook spannend, want die hebben met deze eerste kandidaat te maken. Hij komt uit Tilburg. Hij bijt het spits af in deze allereerste uitzending op weg naar de 64.000 gulden. Dames en heren, Bas van der Klundert. Dag Bas. Hoi. Tilburg is de schoonste stad van het land, zeggen ze. Ja. Want ik heb er een paar jaar gewoond. Loop even met me mee, want dan kan je meteen even wennen aan dat uh, vreselijk spannende plekje. Ga achter de desk staan. Dit noemen ze een desk, een katheder, dat is ook eigenlijk geen Nederlands woord. Je bent 17 jaar. Dat heb ik opgezocht in de burgerlijke stand. En verder weet ik heel weinig van je. Uh, wat nou zo extra spannend voor je is, dat mag ik er eigenlijk even bij vertellen, dames en heren. Uh, je hebt niet kunnen repeteren. We hebben wel camerarepetities gedaan, maar met stand-ins en met hele andere vragen. De computers in de studio zijn allemaal beveiligd. Mijn kleedkamer is helemaal vreselijk op slot. En jij weet alleen maar wat je weten moet voor jouw onderwerp. En dat is voor vanavond... Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, mijn jongen van 17 jaar. Ja. Van Marilyn Monroe, als ze nog geleefd zou hebben, zou een oude dame geweest zijn. Hè? Ja. Nu, hoe kom je daar aan? Ja, eh... Um... Ik was een keer in de stad en er was een, uh, een winkeltje. Ja. Daar verkochten ze boeken voor heel weinig geld. Ja. En daar zag ik een boek liggen van Merle. En je dacht heel... opeens, dat is een, een wijf zeg. <laughs> ja. En, en dat is nu je grote idool geworden, Marilyn Monroe, of heb je nog andere? En Madonna. Madonna. Ja. Dat heeft eigenlijk te maken met Marilyn Monroe, hè? Dat noemen ze ja, toch? in zekere zin wel. Ja. Dat noemen ze toch een beetje ik... de nieuwe Marilyn. Ik vind wel twee heel verschillende vrouwen. Ja, zeker. Nou, de ene is dood en de andere leeft gelukkig ja. nog. Dat wel. Je woont nog bij je vader en moeder thuis? Ja. Ja, zitten ze in de zaal? Ja, ook dat. Waar zit het vader? Jullie klappen en juichen voor Bas. Basje, zeg ik, vind je erg, af en toe. Ik wens u heel veel sterkte. Nou, vind je het goed dat we beginnen? Ja. Ja? Oké. Okay. Moet je luisteren, Bas. De eerste vraag die we stellen is voor het eerste plateau. Dat noemen wij zo. Dat is... Kijk eens, 4000 gulden heb ik hier liggen. Dat hou ik straks even onder je neus uh, gewapperd. 
Wij beginnen voor één gulden. Ieder fortuin, leer dat van mij, voor de rest van je leven begint met die ene harde gulden. Haar majesteit kijkt om het hoekje of jij het goed doet. Hij is echt, hij staat hier voor je klaar. Je krijgt een aantal vragen waarvan de eerste een beetje makkelijk zullen lijken, maar ze nemen toe uh, 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 in pittigheid. Hè. Ze worden dus een klein beetje moeilijker hier en daar. Maar in het begin, om het niet al te gek te maken, weet je er vast wel antwoord op. Voor 64 gulden en daarna verdubbelen we tot we aan die 4000 zitten, Bas. Je wil beginnen, hè? Ja. ja, joh, dan zijn we er doorheen. Ik wil het ook graag. Concentreer je, maak je niet zenuwachtiger dan nodig is. Je weet er een heleboel van af, want je bent van tevoren getest. Dit weet je vast wel. Voor 64 gulden, Bas. Marilyn Monroe trouwde voor het eerst op 16-jarige leeftijd met Jim Doherty. Is dat goed of fout? Dat is goed. Dat is goed. Uitstekend. Zie je nou wel? 64 gulden heb je. Die verdubbelen we naar 128 gulden. Je hebt een keuze uit twee antwoorden. Multiple choice is dat eigenlijk. Weet je ook. Nee. Werkte Marilyn, die toen nog anders heette, tijdens dit eerste huwelijk op een atelier of werkte zij op een vliegtuigfabriek? Het laatste vliegtuigfabriek. Ze werkte op een vliegtuigfabriek, want daar controleerde ze parachutes en zij spoot ook nog vliegtuigrompen. Dat is goed. We gaan door naar 256 gulden. Bas, wat was de werkelijke voornaam van Marilyn Monroe? Norma Jean. Dat is uitstekend beantwoord. We gaan door naar de 512. Zie je hoe snel dat verdubbelt. Ben Lyon, de casting director van een filmmaatschappij, bood haar als eerste een contract aan. En hij veranderde ook haar naam, deze meneer Ben Lyon. Ik wil van jou weten, welke filmmaatschappij was dat? 20 Century Fox. Dat is uitstekend. Je moest even ademhalen. Dan gaan we dit verdubbelen en ik haal meteen een heel klein bedragje eraf. 512 maal 2 zou 1024 worden. We gaan naar 1000 gulden. De eerste 1000 gulden. Als je wil, mag je bij die 1000 gulden stoppen. En zeggen van, Brinkje, zoek het maar uit. Ik ga terug naar Tilburg. Vraag het je straks. De 1000 gulden vraag. Wat was de naam? Van de actrice die naast Marilyn Monroe de vrouwelijke hoofdrol speelde in de film Gentlemen Prefer Blondes. Jane Russell. Jane Russell is goed, je hebt de eerste duizend gulden binnen. Die verdubbelen we naar 2000 gulden. Je wilt doorgaan? Ja, tuurlijk. Dan lukt dat ook. Na een paar kleine filmrollen werd Marilyn ontdekt door een van de meest invloedrijke agenten van het land. Hij stelde haar voor aan zijn vriend, en dat was de regisseur John Huston. Deze gaf haar een rol in zijn film. Wat was de naam van deze agent, die invloedrijke agent? Johnny Hyde. Johnny Hyde is goed. Tweede gedeelte van de vraag. Er komt nog een stukje. Tweede gedeelte van de vraag en 2000 gulden is voor jou. Welke film bedoel ik hier? Die Asphalt Jungle. Dat is goed. Asphalt Jungle, dat is uitstekend. Bas. In deze eerste ronde verdubbelen we deze 2000 gulden naar 4000 gulden. En dan heb je het eerste plateau bereikt. Die 4000 gulden zijn van jou onvervreemdbaar. Ik kan ze niet meer van je afpakken. En die 4000 gulden kan je dan eventueel inzetten voor de 8, voor de 16, de 32 en uiteindelijk de 64.000 gulden. Jij gaat door naar die 4000. Tuurlijk. Maar natuurlijk, ik heb ze hier klaar liggen. Ik heb drie open vragen. Dat betekent dat je drie correcte antwoorden moet geven. Vraag 1. Wat was het beroemde antwoord van Marilyn Monroe op de vraag, wat draagt u in bed? Chanel nummer 5. Chanel nummer 5, Chanel nummer 5, dat was uitstekend. Maar de tweede komt nog, je hebt nog twee te gaan. Wat antwoordde Marilyn Monroe op de vraag wat ze aanhad toen ze poseerde voor de beroemde 